包粽子用到的咸蛋黄，别再出去买了。我今天教你用蛋黄加面粉，在家里只需要两天的时间就能够做出咸蛋黄。做出来以后晶莹剔透，比买的还要好，而且方法特别简单，一看就能学会。我们这里的食盐是五百克一斤，不需要准备太多，准备一袋就可以了，倒进盆中。然后再准备八百克的面粉，普通面粉就可以了。倒进盆中，然后用铲子给它翻拌均匀，一定要多翻拌一会儿，彻底的给它翻拌均匀了。这一步比较重要，八百克食盐搭配五百克面粉，这个比例刚刚好。然后再准备一个容器，这一个容器尽量深一点，长的圆的都可以。然后取出一半的面粉和食盐，放进容器中，然后再轻轻的给它摊平整。再准备一个鸭妈妈下的鸡蛋。用鸡蛋比较大的一头，在这个面粉的里面给它均匀的压上一个小窝窝，这个小窝窝尽量大一点，不要太小，能够装下蛋黄就可以了。如果太小的话，蛋黄露在外面或者是破掉，这样做出来的咸蛋黄就会不成形。然后再准备鸡蛋，磕破以后打进盆中，再用手轻轻的把蛋黄还有鸡蛋液。它分离，再把分离出来的蛋黄给它放进面粉的里面，放到我们刚才压的那个坑中。放的时候尽量轻一点，不要蛋黄破掉了。破掉以后就会不完整。我们用这个方法，同样可以做咸鸭蛋黄，方法都是一样的，只需要把坑压的大一点就行。然后再把我们剩下的面粉轻轻的给它撒在上面，撒的时候尽量轻一点，不要把蛋黄给它破坏了，也不要压。然后再给它盖起来，放到阴凉的地方腌制两到三天。剩下的蛋白不要丢，给你老公喝。两天以后，面粉的表面硬化，说明就可以了。用手轻轻的。把蛋黄给它抠出来，这个时候摸着蛋黄表面比较硬，说明就成功了。盆中加入多点的清水，然后再把蛋黄放进来，轻轻的洗掉表面的面粉还有食盐。如果比较硬，不容易清洗，可以用微微热的清水给它浸泡一会儿，再来洗就会快捷。洗掉面粉以后，大家就能够看到蛋黄已经硬化，并且颜色很漂亮，晶莹剔透的，简直就像美玉一样。我们这样做的蛋黄。不光好看，而且它的咸度是刚刚好，不会过咸，也不会过淡。用它端午节的时候包粽子，或者是做蛋黄酥，味道都是刚刚好。我们这个做蛋黄的方法是不是特别简单呢？马上端午节了，赶紧收藏起来，现在做还来得及，正好可以赶上包粽子。如果你喜欢，就收藏起来试一下吧。